Esta história é fictícia com pessoas e eventos fictícios. 18 de abril de 2003. Eu sinto saudade só quando eu respiro. Terça da quentinha, seu dia favorito. Terça da quentinha, meu dia favorito. Sai do telefone. Eu tenho que desligar. Ruby, são quase seis e meia. Não tem muito tempo que viu esse menino. É, eu também. Muito. O Doug disse oi. Oi, Doug. Os pais dele ainda estão fora? Se prefere chamar assim. Nós vamos estudar mais tarde, tudo bem? Estudar? É, pai, estudar. Aqui. Porque com a bagunça que tá na casa dele fica impossível, né? Não sei por quê, acho que não é o único motivo. <risos> Eu posso comer no meu quarto? Eu tô com fome. Pode esperar 30 segundos. Você já pensou que talvez o Sammy goste de amarelo, Brad? Não. E se ele gostar? E se ele amar amarelo? Ruby. Ah, eu sei que o Sammy odeia amarelo, como você. Três flocos vermelhos, dois azuis, nenhum amarelo. É do que o Sammy gosta. E é o que o Sammy vai ter, porque... Hora de jantar. Harris, Lisa Harris. Esse garoto, Brent Harris. Um dos enfermeiros me falou dele quando eu estive aqui a trabalho. Os pais foram mortos há três anos. Encontrados no carro, tiros de 38. Peito, pescoço. Aqui diz que esse garoto, Brent, estava em casa quando aconteceu. Acha que ele sabe alguma coisa? Só sei que quando eu falo da morte dos pais, ele repete um número. Que tipo de número? Eu não sei, um grande. Estamos aqui por um número? Muitas crianças com autismo têm memória fotográfica. Os detalhes são importantes. E achei que, como conheço ótimos detetives... Tá falando de mim, né? Claro. Vale a pena arriscar. Eu tenho que avisar. Ele não é muito amistoso. Não tô procurando amizade. Ele estava mais sociável. Não está mais? Não, depois da morte dos pais. Boa sorte. Brent. Eu sou a Detetive Rush e esse é meu parceiro, Detetive Valens. Queremos falar com você sobre o que houve com seus pais. Eles morreram há três anos. Assassinados. 0657391. O que esse ah. número tem a ver com a morte dos seus pais, Brent? 0657391. Brent, ouviu a pergunta? Brent. Esse número tem algum significado? Isso não vai dar em nada. É. Ele nem entendeu a pergunta. Quer dizer alguma coisa, Scott? O quê? O carro deles na noite do crime. Olha só o odômetro. Odômetro 0657390. O número que ele estava repetindo. Acertou até a dezena do quilômetro. É, mas o carro estava no depósito, como ele poderia saber? Porque ele estava lá. Ele viu a morte dos pais. 0657391. Arquivo morto.
Salvando o Semi, versão brasileira. Vamos marcar. Fideliza Harris mortos a tiros bem perto de casa. Indício de tentativa de assalto. Frio desde o início. Sem suspeitos nem pistas. Segundo o testemunho da filha, os pais estavam indo à lanchonete local. É, essas pessoas não tinham sorte mesmo, hein? Seis meses antes de serem mortos, a loja de peixes tropicais incendiou. A filha disse que Brent estava em casa esperando os pais voltarem. Agora sabemos que estava no carro. Por que ela mentiu, então? Boa pergunta. Vem cá, esse Brent, ele conta cartões, palitos de dente? Só sabemos que ele não demonstra emoção. Deve ser difícil ser pai de um garoto assim. Sem abraço, sem afeto? Nem imagino. Brent, sua irmã disse que estava com ela em casa. Por que ela diria isso? Viu seus pais serem mortos, Brent? 0657391. Você viu quem foi? Você se lembra de alguma coisa daquela noite? Qualquer coisa. Olha, você estava no carro, Brent. Você viu o número no odômetro, 0657391. O que você viu antes do número mudar? O que você viu quando o número era 0657391 0657391 É. O que aconteceu? O sinal ficou vermelho. Estava escrito isso no tênis do assassino? É o que está querendo dizer? Ele disse mais alguma coisa? Disse. Sobre o tênis do assassino. Estava escrito a Ryu Hai no tênis dele. É Ryu Hai. São iniciais. Como é que é? Da escola Ritter Union. Pronunciavam assim. Então o assassino estudava na mesma escola que o Brent? Não foi uma ideia ruim trazer vocês aqui. Uma boa pista sobre os crimes. Deve é, valeu. nomear xerife, como no Velho Oeste. <risos> Vai indo que eu já vou. Tá. Olha, eu sei que está meio caótico ultimamente. O que houve, Liu? Um velho amigo está com problemas. De que tipo? É uma longa história. É... Não, que tipo de amigo? <risos> Ele... <coughs> Me pediu em casamento uma vez. Você nunca me contou. Ah, foi só um sonho bobo. O Ray não é do tipo que cria raízes. E você é? Não importa. Eu estou aqui com você. Está? Os pais adotivos não me deixam sair daqui, mas tudo bem. Visito o Brent nos fins de semana. Ele não fala quase nada. Como conseguiram que ele se abrisse? Perguntamos sobre a morte dos seus pais. E ele começou a falar um monte de números na mesma hora. Ah, eu acho que isso é legal, né? Se ele pode fazer isso, talvez esteja pronto. Pronto pra quê? Pra morar comigo. Eu vou fazer 18 anos e eu vou me mudar. Agora ele é toda a família que sobrou pra mim. Então por que mentiu pra polícia? Disse que Brent estava em casa? Eu não menti. Ele estava em casa. No quarto dele. Não há possibilidade de estar errado? Eu estava no telefone. Eu só achei que, bom, era terça da quentinha. Terça da quentinha. É. Toda terça à noite, os meus pais traziam comida da rua e eu ficava em casa com o Brent. A não ser que... A não ser o quê? É que para o autista, a rotina é tudo. E daí? Às vezes, meus pais levavam ele para comprar comida, para ele se acostumar com a mudança. Então pode ter sido um dia desses? O que isso tem a ver com o que aconteceu com os meus pais? Achamos que Brent estava no carro na hora dos assassinatos. Não. E ele viu o tênis do assassino. As palavras Are You High estavam grafitadas nele. O cara que matou meus pais estuda na minha escola. Tem alguém em mente? Tenho. Um bobalhão. Um grande idiota. Ah, droga. 
Rebel was nice. Brent? Rubio, he's that. Vai mexer com minha namorada? Eu não quero confusão com você. Aí, mexeu com o Brent, mexeu comigo. Isso vale pra todo Encosta mundo. Encosta de novo no meu irmão, eu te mato. Não se eu matar você primeiro, vadia. Você falou alguma coisa? Não, Doug, eu não disse nada. Melhor assim. Sabe o que aconteceu com aquele bobalhão? Sei. Saiu da escola depois da morte dos meus pais. Talvez ele tenha querido se vingar de Ruby ou Brent usando aquele tênis. Mas os pais atrapalharam. Tenho que admitir. Nada mal para um branco dos subúrbios. Ou para um covarde que bate em crianças especiais. Eu não sei o que quer dizer. Ruby Harris humilhou você na frente dos seus amigos. E os pais dela estão mortos. Ruby Harris? Saiu com ela? A irmã de Brent Harris. Não conhece? O garoto autista. Ah, Dumbo! É, Dumbo, que não deu cola para você na prova de matemática. Por que acha que saí da escola? Quando o Dumbo supera você, é hora de sair. O assassino usava tênis como os que estão usando agora, Greg. É, é impossível. Quer dizer, esse aqui nem é tão velho assim. Eu fiz no ano passado. Podia estar usando o protótipo. Você sabe quantos pares de tênis eu customizo para as pessoas? Estamos interessados em um só. Estava escrito A e o Rai. Aí diminui para uns 100. Você deixou para lá. Aquilo que a Ruby fez com você. Eu não deixei pra lá, mas também não matei ninguém. O que você fez? Eu fiz um treinamento. Não foi o meu melhor trabalho, mas... O gabinete do diretor. O que aconteceu? Brent, mamãe e papai estão aqui. Vamos levar você pra casa. Vai ver o Sebe. Ele está com saudade. Você não é um peixe. Ele não sente falta de gente. Você fez isso? Fiz o quê? Eu só tô aqui por causa da reunião dos alunos. Senhor e senhora Harris, eu sinto muito. Sente. Você prometeu que teria alguém cuidando do Brent. O Estado obriga. O Estado paga um conselheiro para necessidades especiais para todo o nono ano. Nem tenho como dizer como estamos cansados das suas Se não estão satisfeitos com a condução do programa de não necessidades vou, especiais... Não vamos escrever outra carta ou procurar o conselho escolar. Já fizemos dezenas de vezes. Tá. Acabou. Estamos oficialmente tirando o Brent da sua escola. Bom. A prerrogativa é de vocês. Está feliz. Né? O importante é o Brent ser feliz em outra escola. Mas sei que as alternativas são caras. É. São muito caras. São muito caras mesmo. Não há como voltar atrás. Vamos, Brent. É hora do plano B. Plano B? Alguma ideia do que pode querer dizer? Aí, eu sou o cara que tinha que colar do bobalhão, lembra? Oi. Eu andei lendo sobre autismo. É? Não consegue mentir. São incapazes. Não, Bruno. Nem nas piadas. Não entendem. Você diz, tipo, o cara estava alto como uma pipa. E eles pensam, como assim alto como uma pipa? Ele é muito pesado. Ah, e ótimo. Oi, Brent. Lembra de mim, Detetive Valens? 9136. É o meu distintivo. Belo truque. Hum, é, 
É como um, um gatilho, eu digo, detetive Vernas. 9136. Aí ele desembucha, entendi. Vem cá, garoto, eu quero fazer umas perguntinhas. Tá? Vem. Espera, licença. Você lembra quando seus pais tiraram você da Ritter Union High, Brent? Você estava coberto de tinta amarela? Você não gosta de amarelo, não é? Três flocos vermelhos, dois azuis, nem amarelo. <risos> amarelo também não é minha cor favorita. Ah, agora está bem claro. Quando os seus pais saíram da sala do diretor, seu pai disse, é hora do plano B. Salva a Sammy. O plano B era salvar Semi? Plano B, salvar Semi. Mas quem é Semi? Plano B. Salvar Semi. Então, Sammy é um peixe? Peixe de briga siamês. Bad Splend. Originais da Tailândia. Os machos uh, uh, vivem sozinhos. Quem salvou o Sammy, Brent? Doug salvou o Sammy. Uh, Doug, o namorado da irmã? Doug Zoe. Isso é um sim? Muito bom, Brent. Muito bom. Tá falando? Ai, que legal. Talvez nem tanto pra você. Ué, por quê? Colocou você na cena do assassinato dos pais. Não mesmo, não pode ser. É o que você diz. Eu tava trabalhando e não saí antes das nove. Podem checar. E vamos. Além do mais, eu adorava aquele garoto e toda a família dele, não só a Ruby. Ainda tem contato com ela? Não. Depois da morte dos pais, ela me deu um gelo. Por quê? E eu ficava muito com os Harrys, porque a minha família era um desastre total. De repente, você fazia ela se lembrar do passado. É o que eu gosto de pensar. Melhor do que a alternativa, né? Que ela deixou de me amar? É. É. Grant foi muito específico, Doug. Disse que você salvou o Sammy. Salvei o Sammy? Disse que você pegou o copo do assoalho do carro na noite do crime. Ah, é, agora eu sei do que estão falando. Ah, é? Sabe, autistas como Brent não guardam a noção do tempo. Estudou autismo? Não. Ruby me disse, Brent não consegue guardar as coisas em ordem cronológica. Então, ele fala sobre ontem e sobre o ano passado como se fossem ao mesmo tempo. O que tem a ver com Brent colocar você na cena do crime? Tudo. Porque eu salvei o Sam. Só que não foi na noite que ele disse. Brent, calma. Não, não, não. É a casa do Sam. Tem razão, Brent. É a casa do Sam. E ninguém vai machucar. Eu sei que ele vai começar a nadar. A loja de peixe é a casa deles. Brent, lembra que conversamos sobre transições. Essa é uma delas. Vai ter que se acostumar com o um peixe aqui. Será que o Semi gosta de olhar para os outros peixes? Beto Sprint, macho vive sozinho. Não, é só olhar, sem chegar perto. Só olhar, tá? Vem, 
viu, Brent? Ele gosta. Dá pra ver. O que os Harrys faziam com tantos peixes no porão? Eu prometi não contar. Quando foi isso, Doug? Foi antes do incêndio, não foi? Foi. Eles não queriam matar os peixes. Então os levaram para casa. Era o plano B. Queimar a própria loja. Finalmente vão expulsar você daqui? As enfermeiras estão enlouquecendo comigo. Vivem me dando banho de esponja. <risos> Legal seu namorado te deixar vir. Vim me despedir, Ray. Hein? Despedir como? Tipo, saiu na adeus, amigo? Não é piada. Quem tá rindo? Eu estou indo embora. Vai voltar para Jersey? É, não. Estou pensando na Califórnia. Califórnia? Legal. É. Leu esse cara. É só um novato. A nossa história é antiga. Eu sei. Então vem comigo. Não dá para fugir o tempo Eu todo. Eu não tô fugindo de nada. Tô falando de mim. Então fique. Tchau. Seu irmão pode não conseguir mentir, Ruby. Mas você parece não ter problemas com isso. Do que estão falando? A loja de peixes. Seus pais a incendiaram. Meus pais eram muito bons. Então não ouse. É pavio curto, Ruby? Quando as pessoas ficam falando mal da minha família... É, eu sou sim. Já te ocorreu que o um incêndio pode ter algo a ver com a morte Meus deles? Meus pais fizeram o que tinham que fazer. Tinham que queimar a própria loja? Era desespero. Por quê? Porque poucos meses antes de tirar o Brent da escola, um idiota ofereceu uma coisa irresistível. O quê? Esperança. No espectro do autismo, Sr. Harvey, Brent é bem desenvolvido. É, ele sabe tudo sobre peixes tropicais. E ele é excelente em matemática, não é, Brent? Estou em álgebra 1A. Que incrível, mas aqui em North Bend, nosso foco é no desenvolvimento emocional e social. Que ótimo é o que estamos procurando. Ali um bom exemplo do que eu estou dizendo. Aquele é o Jason. Quando chegou aqui, não deixava ninguém chegar perto. Agora olhem para ele. Que maravilha. Brent já abraçou você e segurou a mão, tocou seu rosto? Não. É a esperança que damos para os pais aqui em North Bend. Mas há um obstáculo. Nós temos uma lista de espera. De quanto tempo? Não estamos mais nem pegando nomes. Mas há uma alternativa, no entanto. É... um programa de incentivo. E posso cuidar para que o nome do Brent vá para o topo da lista. Pode fazer isso? Sim. Por um incentivo. De quanto? 20 mil em dinheiro. Então seus pais queimaram a loja para pagar o suborno? Só que a seguradora deu cano na gente. A loja tinha problemas com a fiação. Não recebemos nada. Seus pais devem ter ficado arrasados. Ficaram. 
Perderam tudo por causa daquele capitão. Mas estavam determinados, não é? Desesperados. Fariam qualquer coisa. E se eles se voltaram contra ele? Viraram a mesa e usaram o suborno contra ele. Tenho que admitir, Harvey. Um baita esquema. Estorquir pais desesperados. É uma ofensa. Você ganha 42 mil por ano e mora em um apartamento de 800 mil. Dediquei minha vida a essa escola, a essas crianças. Não explica a discrepância em suas finanças. Se eu recebo presentinhos de vez em quando de pais gratos, sim, recebo. E as pessoas que não podem dar presentinhos? Gente como os Harrys. Os Harrys? Eles procuraram você e ameaçaram denunciar o seu programa de incêndio. Eles nunca me ameaçaram. Tem certeza? Eles me imploraram para aceitar o filho. E você disse não. Dê a eles um conselho e de graça. Qual foi? Há uma escola em Vermont para autistas que não cobra nada. Vermont? É. Eu até dei uns telefonemas para eles, para que o garoto entrasse. E entrou? Sim, eles iam se mudar para lá. A família toda. Faço tudo pelas crianças. É. Você é mesmo ótimo. Joseph. Consegui uma vaga para Ruby num abrigo. Ela pode ficar lá com o Brent, se ela quiser. Telefonei para você. Fui ao seu apartamento ontem à noite porque achei que iríamos conversar. Você não estava. Eu estava no hospital. Com ele. Me despedindo. E depois, andei a noite toda. E agora eu estou aqui. Com você. Parece que foi uma decisão difícil. Foi sim. Bom, é que o Ray conhece tudo a meu respeito. Acha que se me deixar entrar, posso deixar você também. O Ray nunca me deixou. Não, só não estava por perto. Está me parecendo que é isso que quer. Não. Eu quero ficar com você. Quanto? Uma semana? Um mês? E depois? Não podemos tentar? Eu deixei a sua chave na mesa. Não vai, Joseph. Por favor. Não sou o seu prêmio de consolação. Eu não quero ficar sozinha. Eu acho que quer. Fala com a irmã, que é normal, para perguntar sobre o Vermont. Ué, porque ela mente. E o Brant não consegue, né? Isso mesmo. Agora tira a gravata. O quê? A gravata é amarela e ele odeia. Pode esquecer. Eu não tiro. Oi, sou eu, o detetive Velas, Brant. 9136. É, isso mesmo. É, seus pais se preocupavam muito com você. Sabia disso? Mãe, pai. É, tanto que estavam planejando se mudar para você estudar numa escola melhor. Uma escola em Vermont. 3456 52SW38. É, o que esses números têm a ver com Vermont? Vermont. 3456-52SW38. Brent, onde viu esses números? Tá bem. Tá bem. Tá, tá, esquece, Fermon! Descobri 
o que é o um número, pelo menos a última parte. O quê? SW38. Ah. Smith e Wesson 38. Então a primeira parte deve ser o número de série. Garoto, você nos deu a arma. É como um gatilho, chefe. Gatilho? É. Com a palavra certa vem a resposta certa. Estão buscando pistas contra ela? Eu não quero ficar com todo o crédito, quer dizer. O Scott estava lá, né? Consegui. O número de série. A arma estava registrada em nome de quem? Steve Harris. Pai do Brent? Os pais foram mortos com a própria arma. Seus pais foram mortos com a própria arma, Ruby. Eu não sei do que ela está falando. Uma arma que você tinha acesso. <risos> Acham que eu matei meus pais? Você não queria ir para Vermont. Vermont. É. A gente já sabe, Ruby. Não queria ir morar longe do Doug. Seu maravilhoso namorado. Esquece Vermont se os pais disseram pouco antes de serem mortos. Por isso eles foram mortos. Nenhum de nós queria se mudar. Mas disseram que era importante para o Brent. Sempre tudo pelo Brent, não é? É a sua cruz. Eu entendi. Eu tenho uma irmã, Ruby. Que é um desastre. E não importava que eu fosse perfeita. A minha mãe só se importava com ela. Era como se eu nem existisse. Não era assim com a gente. Ah, é? Não era você quem livrava o Brent de encrencas? Não os odiava por sempre ignorar você por causa de um doente? Não fala dele assim! Ele não fez por querer. Fez o quê? O que o Brent fez, Ruby? Naquela noite... A noite da morte dos seus pais. O Brent entrou em casa. You know the roads we have to walk wide. You know the lights that lead the way of blind. And there are many things that I'd like to say to you, but I don't know how. Sitting with me, you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my one. As roupas de arma no nosso quintal. Tudo bem, Ruby. Eu não vou poder cuidar do Brent agora. Eu vou. Não. Eu sou o Brent, detetive Valens. 9136. É isso aí. Falamos com sua irmã, Ruby. Ela contou o que houve. Você estava no carro com seus pais quando eles foram mortos. 06573.9.1. É isso aí, Brent. Era o número do odômetro. E aí viu aquele tênis. Ardo High. E você não queria se mudar porque não gosta de se mudar. Foi por isso que seu pai disse, tá, tá, esquece, Vermont. 3456-52SW38. O número de sério da arma. A arma que você disparou. A arma que você disparou, Brent. A arma que a sua irmã disse que estava na sua mão. 215-5550196. Código de área da Filadélfia é um telefone. O que um número tem a ver com você segurar a arma? 215-555. De quem é esse número, Brent? Casa do Semi.
O assassino recebeu um telefonema da sua casa, Brett. Casa do Sam. Sua casa. Minha casa. Brett. Detetive Velas. Nove, um, três, meia. Tá bom. Tá bom. Oi, detetives. Como é que o vão? O Brent andou falando de novo. E, isso é bom, não é? Ruby deu um telefonema de casa na noite do crime. Às seis e vinte. Para o seu celular. Não mente, porque temos os registros. Tá, e o que, que tem isso? Bom, o Brent viu o número da casa dele no celular do assassino. Seu telefone. <risos> Pera aí, como é que é isso? O Brent viu? É isso aí. Brent. E Brent não mente. E você pode ter saído do trabalho às nove, Doug, mas ninguém se lembra de você estar lá entre seis e sete. E também sabemos que você ajudou os Harrys a tirar as coisas da loja. A arma que guardavam lá, inclusive. Você disse que amava os Harrys, Doug. Amava. Eram como a família que eu nunca tive. Mas eles iam se mudar, né? Você ia perder a Ruby e a família que era melhor do que a sua. Vocês não entendem? Não o quê? Que, que o Brent é o sortudo. Ele não consegue sentir nada. E você sente demais. Eu amava Ruby como eu nunca amei ninguém na minha vida. E você não podia deixar um amor assim desaparecer? Só de pensar que ela não estaria comigo. Que nunca mais estaria. Não era uma possibilidade. Então tinha que impedir? Eu não queria isso, eu juro. Mas era como se o meu coração... Era como se... Dor de amor. Cinco, sete, três, nove, um. Ah. O que está fazendo aí na chuva? Está ensopado. Entra aqui. É a terça da quentinha. Eu sei. Eu não posso permitir. Permitir o quê? Tirem ela de mim. A Ruby? Ela é o meu ar. Eu não consigo respirar sem ela. Sem ela eu vou morrer. O que está fazendo, Doug? Não podem tirar ela de mim, é tá, sério. Tá. Esquece, meu irmão. Está dizendo isso agora, mas eu sei que vocês fazem tudo pelo Brent. Não, não, não. Me desculpem. Me desculpem. Odômetro 065 